Hola Sol, ¿cómo te va? ¿Cómo va Ariel? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿Qué, ¿por qué todo negro hoy? Ah, porque viste que a mí me gusta. El, el negro es para mí, dentro de mi ropa, siempre es un color eh, bastante clásico y más que nada cuando lo tengo que cortar el, el animal print. Totalmente. Bueno, muchacha, ¿qué me dice? Está todo incendiado en, en Rosario, eh, circulación comunitaria, pero la gente no hace caso, sale igual, ¿eh? Terrible. Bueno, vos lo decías en el comienzo del programa que venimos de un fin de semana largo en donde sí acompañaron las eh, temperaturas. Y también si sí, nos vamos al principio de esta cuarentena, hace ya cinco meses que venimos, una cuarentena que está durando obviamente más de lo previsto, la gente está cansada, se acerca primavera porque el mes que viene ya la estamos comenzando, eh, tuvimos como una falsa, digamos, eh, una primavera anticipada este fin de semana largo y todo lo que era parques, plazas y demás, saturadísimos de, de gente por el hecho de que, bueno, Rosario tiene muchos espacios verdes, hermosos para disfrutar al aire libre, pero lo que se viene repitiendo desde hace ya varias eh, Sobre la puerta. varios fines de semana que tiene que... Sí. Se abrió una puerta ahí, ojo, eh. cuidado, digo, por la inseguridad. No, nada, no, sí, tengo, tengo una de las puertas ah. abiertas, los, viste, ah. los baños, ah, para, bien, obviamente, bien. para ventilar. Y bueno, Listo, perfecto. tenemos el pasillo de Frankenstein, acá sí. cuando entra el viento, sí, terrible. Me asusté por eso, te interrumpí, en, perdón, sexto... perdón. ¿Qué cosa? Te interrumpí por miedo, claro, perdón, en el perdón. Piso... Sí, en, en el sexto piso estamos y cuando se siente mucho más el viento y las correntadas, cuando dejamos las ventanas y los balcones abiertos que en planta baja, que yo toda mi vida acostumbrada a la casa de mis papás. Eh, bueno, Ariel, y tiene que ver con esto, ¿no? La masividad de gente en los espacios al aire libre, en los espacios públicos. Y otra de las cosas también que eh, tiene que ver con esta marcha, esta gran marcha que hubo, esta movilización. Bueno, no solamente en Rosario, sino que tiene que ver con eh, diferentes ciudades. Eh, y que, bueno, ayer... Eh, fue, digamos, bastante masivo todo en el, en el monumento. Sí, tenemos Con imágenes para compartir ahí lo también, que ¿eh? vos decías. Hubo mucha gente ahí por tu lugar de... De, de muchas partes. Sí, desde temprano eh, se escuchaban, digamos, mucho que la gente se concentraba con, con los autos, eh, bueno, bocinazos y demás que duraron hasta la tardecita más o menos. Uh -huh. eh, y bueno, eh, con el diario, digamos, de, de hoy... Eh, ver todas las, las repercusiones que hubo de, de ambas veredas, ¿no? De, de, del peronismo, del antiperonismo, de los macristas, antimacristas. Uh -huh. La repercusión también que tuvo a la hora, digamos, de, la, de, de fomentar esta, estos encuentros, por ejemplo, eh, bueno, yo obviamente acá hablo acá de Rosario porque es mi área de cobertura, pero por ejemplo, ediles como Marcelo Menia, en donde se justificaba, en donde él estaba, en una zona, un área de riesgo, o sea... Uh -huh. Por, por, por su edad, por problemas y demás, y ayer estaba en la marcha. Claro. Entonces, bueno, obviamente que eh, están, digamos, lo, lo, lo conflictivo que fue y lo que decía Caruana, ¿no? Está mal, en donde está mal, hay que bien... decirlo, Meña, Meña, que trabaja y le pagan como concejal, no fue a la reunión en la isla porque decía de su edad y ayer fue, sí, a la marcha y en la movilización porque era más partidaria. Está mal lo que hizo Meña, hay que decirlo, porque si no pasa, queda y, y todo vale igual. Me parece que está mal. Primero tiene que tener la responsabilidad Meña, para eso le paga el ciudadano rosarino con, su, con sus impuestos. Y después también puede ir a una marcha. Pero si se justifica no cumplir con su trabajo por una cuestión de riesgo, eh, queda un poco desubicado que vaya a una marcha partidaria descuidando su propio físico. ¿no? Pero bueno. Exactamente, bueno, también lo que decían de Marcelo Peña era que no tenía barbijo, bueno, un montón de cosas claro. en donde nosotros somos muy críticos, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien uno los reconoce, pero también cuando las cosas se hacen mal uno tiene que poner énfasis, eh, sea, digamos, de, del partido político que sea, porque como vos bien dijiste recién, eso está mal, así que bueno... Eh, obviamente lo que también decía Caruana, ¿no? En donde los números de los infectados no se va a ver hoy o mañana, uh -huh. porque eso tiene, digamos, unas, eh, unos días de, de incubación y demás, pero que en los próximos días seguramente, encima que Rosario ya es una ciudad de circulación comunitaria y que las cifras vienen aumentando día a día, va a estar bastante, eh, va a estar bastante complicado. 
Más que nada con que, bueno, se siguen prohibiendo las, las reuniones y demás. Bien. Pero está bastante prendido fuego Rosario como las islas. Uh -huh. Que las islas todos los días los rosarinos, bueno, la gente como, como yo, que no soy rosarina pero vivo acá, eh, amanecemos con este humo en donde ahora ya sí han encontrado personas que tenían, digamos, eh, bidones vacíos de combustible y con dinero en los bolsillos. O sea que ya amerita todo lo que, o sea, ya se, se, era voz populi por, por parte, digamos, de todos, es que esto es una gran movida política. Uh -huh. Llegaremos, y en el medio como siempre, hay una puja política de intereses, de, de dinero, y en el medio quedamos nosotros, los ciudadanos, que eh, nos afecta, digamos, a, a la salud, al clima, a, al ecosistema, todo lo que tiene que ver el humo. Y sin transporte, solo porque a partir de hoy paro otra vez del transporte de... Interurbano y urbano de pasajeros. Exactamente, bueno, eh, un otro paro más de los tantos que ya vienen haciendo, eh, que ya son prolongados, bueno, lo veníamos anunciando esto la semana pasada cuando habían llegado un acuerdo parcial, ¿llegará o no llegará a lo que se estima para fin de mes? Eh, y tiene que ver con, eh, bueno, ¿qué pasa con los fondos de Nación? Mientras tanto, se volverá a ir eh, a pie, en bicicleta, taxis, y lo que piden muchos desde municipio y provincia es hacer las salidas en caso, digamos, de, de, de extrema necesidad para evitar el caudal de la gente en las calles. Tal cual. Bien, Sol, hoy te veo así, media con los hombros al aire, mañana no, porque mañana nieva, así que cuídate con la ola polar, la ola del frío, sobre todo cerca del parque, ¿eh? Sí, y, y qué pasará con el clima, ¿no? Uh -huh. Esto no lo anunciaron en Argentina, lo vienen anunciando de Brasil. Vamos Brasil. a ver si el Servicio Meteorológico Brasilero eh, acierta o no. A mí me parece medio extraño que pueda llegar a nevar, pero cambia tan de golpe el clima en este último tiempo que la verdad es que no me arriesgaría a tomar postura por nada, ni por el... O sea, ni por el Servicio Meteorológico Argentino, que nunca le pega, ni tampoco por el brasileño, que puede ser que en este caso le, le pegue. Tremendo. Sol, gracias. Nos tenemos muy mal de tiempo. Gracias, Sol. Un cariño. Un cariño muy grande a todos. Nos vemos el viernes. Sol Ventura, hoy de verano, pero mañana seguramente saldría con Echarp desde su man, majestuoso love ahí en el microcentro de la ciudad de Rosario.